В Московской области задержали 50-летнего уроженца Грузии Мамуку Шубитидзе, известного в криминальных кругах как Турикила или Мамука Кахетинский. Этот вор в законе считался самым разыскиваемым преступником на всем постсоветском пространстве, он был в бегах 28 лет, умудряясь всякий раз ускользать от правоохранительных органов. Шубетидзе объявили в розыск в Грузии в 1993 году, после того, как он убил полицейского. Позже, уже в России, криминальный авторитет успел отметиться серией самых разных преступлений, от нанесения телесных повреждений до незаконного оборота оружия. А роковую ошибку Турикела совершил в Белоруссии. Турикелу задержали 8 ноября в селе Павловская Слобода. Когда оперативники спросили Шубетидзе, является ли тот вором в законе, он сказал, что не будет отвечать на этот вопрос. Впрочем, история и статус Мамуки Кахетинского прекрасно известны правоохранительным органам и без его признаний. Будущий криминальный авторитет родился в 1971 году в грузинском селе Карсубани, неподалеку от границы с Азербайджаном. Родное село Мамуки Шубетидзе всегда кормилось за счет торговли вином, табака, который крутили в сигареты на местном табачном предприятии, и, конечно же, контрабанды. Судимых в окружении подростка хватало. О многом говорит тот факт, что из родного села Мамуки с населением чуть больше пяти тысяч человек вышли, сразу четверо воров в законе, в том числе Бедзина Гамцемлидзе, погибший в советских лагерях, и Давид Гамцемлидзе. Неудивительно, что сам Мамука с юных лет интересовался преступным миром и хотел походить на авторитетных людей, живших в его селе. Когда пришло время идти в армию, юноша вместе с друзьями стал бегать от сотрудников военкомата по крышам. Не спешил Мамука и идти на работу, впрочем в то время это уже было ни к чему. В конце 80-х в СССР появлялись первые кооперативы, открывались частные лавочки. А из соседнего Азербайджана, где вовсю бушевал незатихающий Нагорно-Карабахский конфликт, в Грузию шло оружие. Воры и ракетиры быстро обогащались, крышуя как коммерсантов, так и цеховиков, которые стали выпускать свои товары в промышленных масштабах. Конечно, все это не могло пройти мимо Мамуки, который стал много времени проводить, рядом с местными авторитетами и без раздумий пускался в авантюры, сулящие быстрый заработок. Но в 1990 году молодой бандит влез в серьезную драку в соседнем селом Карсубане поселке Лагодехи и сильно избил человека. На суде Мамука не стал отпираться и признал свою вину, после чего получил первую судимость по статье 115 «Неосторожное тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение» Уголовный кодекс ГССР. В то время такие преступления наказывались исправительными работами, до одного года, это наказание Мамука отбыл от звонка до звонка. Одним из тех, с кем в первые годы своей криминальной карьеры общался Мамука, был вор в законе Акакий Давидулиани, который занимался торговлей наркотиками из Азербайджана. Дом Какулы находился рядом с тропой, по которой тайно шли наркокурьеры с азербайджанской стороны. Правда, в результате своего бизнеса вор в законе сам стал наркозависимым. Однажды Мамука обратился к Какуле с просьбой решить сложный вопрос о разделе сфер влияния в районе, который контролировал последний. Но тот был под воздействием наркотиков и помочь ничем не смог. Тогда Мамука обратился к другим авторитетам, показал им, в каком состоянии находится Какула, и попросил решить свой вопрос. Эти авторитеты отметили рвение молодого человека, желание сделать все по понятиям и уважение к старшим. С этого момента Мамуку стали рекомендовать как человека, с которым можно вести дела. А 28 декабря 1992 года его задержали грузинские полицейские, за угон автомобиля, при этом у бандита нашли огнестрельное оружие. Каким-то чудом Мамука смог избежать тюрьмы, поговаривали, что не обошлось без взятки. Но продажность отдельных полицейских в итоге стоила жизни, одному из их коллег, 20 сентября 1993 года Мамука застрелил сотрудника грузинского МВД из пистолета, когда тот встал у него на пути. Подробностей этого преступления в открытых источниках нет. Как бы то ни было, 
Мамуку немедленно объявили в розыск, но тот сумел сбежать из Грузии и перебраться в Россию. Вскоре он поселился у земляков в Москве. В тот момент грузинские авторитеты активно участвовали в бушевавших криминальных войнах и брали под контроль столичные рынки. Каким-то образом находящийся в розыске Мамука сумел получить российский паспорт на имя Давида Бараташвили и начал новую жизнь. В Москве Мамука познакомился с известными в криминальном мире земляками, которые были и старше, и авторитетнее него. По некоторым данным, беглец выполнил несколько несложных поручений от Акакия Беланишвили и через него вышел на одного из самых влиятельных грузинских воров того времени Тристана Сечинаву. В картотеке МВД этот человек числился среди десяти самых авторитетных воров в законе всей России. Впрочем, есть сведения, что город Ристан познакомился с Мамукой безо всяких посредников, стал его куратором и помог обзавестись российским паспортом. В 1997 году в одном из ресторанов Москвы именно город Ристан и еще двое грузинских воров короновали Мамуку, отныне его называли Мамука Кахетинский или Турикила. Вскоре после этого новоявленный обладатель воровского титула покинул столицу. Он активно включился в борьбу своего покровителя Тристана за контроль над кемеровскими предприятиями и бизнесменами. Именно в Кемеровской области город Тристан неоднократно отбывал тюремные сроки и имел поддержку как со стороны грузинского, так и местного криминала. Поэтому Турикила переехал в Новосибирск и стал выполнять поручения босса, распространяя свое преступное влияние на Западную Сибирь. 4 ноября 1999 года Турикила впервые попал в СМИ после того, как в центре Новосибирска был убит начальник отдела по борьбе с бандитизмом западносибирского РУБОП, майор Сергей Филиппов. Милиционер ждал трамвай на остановке на улице Карла Липкнехта, когда к нему подошел киллер и дважды выстрелил в голову из пистолета Макарова. Следователи установили, что Филиппов занимался кавказскими авторитетами из группировки Тристана. Незадолго до своей смерти он изъял у армянского предпринимателя контрафактную водку, и тот пообещал милиционеру проблемы с Турикилой. 7 ноября, три дня спустя после убийства Филиппова, милиционеры задержали вора в законе и нашли у него боевую гранату. Во время задержания вор в законе постоянно угрожал сыщикам, и даже бросил такую фразу «Скоро я выйду на свободу и сделаю из вас мясо». Однако уже 10 ноября Турикила вышел на свободу. Региональная прокуратура отпустила его под подписку о невыезде. В тот же день в подъезде одного из жилых домов Новокузнецка нашли уроженца Армении с простреленной головой, предполагаемого киллера, застрелившего майора Филиппова. Как писали местные СМИ, это был своеобразный подарок, оперативникам от воров в законе ко дню милиции, он как раз отмечался 10 ноября. Допросить мертвый подарок было невозможно, но следователи установили, что убитый ранее работал на Турикилу. Тогда воров в законе решили допросить, но он к тому моменту опять пустился в бега. Несколько месяцев спустя Турикила вышел из подполья, но уже не в Кузбассе, а в Новосибирской области. Он начал противостояние с криминальным авторитетом Сергеем Клементьевым, тот несколько лет был положенцем в регионе от воровского мира, а в 1998 году стал главным новосибирским вором в законе. Сходка состоялась 17 января в одном из новосибирских офисов. На ней кроме Клима присутствовали еще четыре вора, живущие в новосибирский грузинский вор Турикила, двое молодых из Кемеровской области, а главное, Кемеровский и очень авторитетный вор грузин Тристан. Он проворовал уже около 30 лет, его мнение значит очень много. Причиной конфликта между Турикилой и Климом стало нежелание новосибирца пускать авторитетов из Москвы на региональный криминальный рынок. Для разрешения конфликта и была организована сходка во главе с самим город Тристаном. На сходе Клима обвинили в утаивании денег, причитавшихся столичным ворам. Кроме того, новосибирцу высказали претензии в нежелании бороться с беспределом, якобы по вине Клима в регионе произошел всплеск насилия. Припомнили ему и странную гибель авторитета по кличке «Русский». Люди Клима забили его до смерти якобы, во время случайного бытового конфликта, 
не поделили берег реки для пикника. Наконец Новосибирскому вору в законе напомнили, что он по понятиям был обязан осуществлять так называемый «грев зон», но не делал этого. В итоге собравшиеся на сходке приняли решение лишить Клима титула, после чего Мамука нанес тому удар в лицо, давая понять, Клим больше не ровня ворам в законе. Мамука ударил первым, чтобы наглядно продемонстрировать, что ему, вору, Клим уже и не ровня вовсе. Однако Клим явно считал иначе, и врезал в ответ Мамуки. Тогда на него набросились присутствовавшие на сходке не воры. Преступное сообщество раскололось. Кто-то принял сторону победителей, но некоторые сторонники Клима, попытались оспорить решение сходки. В мае 2000 года двоих из них выловили из реки, со склеенными скотчем руками, как выяснилось, мужчин заживо бросили под лед. Тогда Клим, попытался заручиться поддержкой воров в законе, в Нижнем Тагиле, по этому поводу даже собиралась сходка. Однако ее участники лишь утвердили решение коллег из Новосибирска. А когда Клим стал кричать, что это все не по понятиям, ему напомнили, что по понятиям раскоронованного вора можно убить. На этом конфликт был исчерпан. После раскоронования Клима у Турикилы не осталось в Новосибирске воров конкурентов. Но в городе в начале нулевых, действовала организованная преступная группировка Александра Трунова, одна из самых крупных и мощных в Сибири. Труновские занимались рэкетом и отмыванием денег. Отдельное подразделение ОПГ, бригада киллеров во главе с Анатолием Раченко, по кличке Челентана, специализировалась на заказных убийствах. Однако Турикилу все это не испугало. Вор в законе заявил Труновским, что те обязаны отчислять со своих темных дел, деньги на содержание отбывающих наказания заключенных. Кроме того, Турикила объяснил бандитам, что деньги нужны и на поддержание различных криминальных структур, в том числе Института воров в законе. Впрочем, Труновских такая прыть грузина не убедила. По одним данным, они расценили его слова как вымогательство, по другим, решили просто убрать наглеца. Наконец, согласно третьей версии, о ликвидации Турикил и Труновских попросил раскоронованный Клим, которого в группировке считали своим. Лидер ОПГ Трунов попросил своего лучшего киллера Челентана не просто убить Турикилу, а сделать это ярко и показательно, превратив ликвидацию в акцию устрашения. Убийство должно было состояться в ночь на 30 июля 2000 года, день рождения Турикилы, который он отмечал на даче своей любовницы, в селе Нижняя Каменка. Туда съехались партнеры вора в законе, по опасному бизнесу со всей Западной Сибири. Самого почетного гостя, 40-летнего авторитета Бограда Гелашвили по кличке Заза, Турикила усадил во главе стола. Гости, увлеченные застольем, не обратили внимания на автомобиль, остановившийся возле дачного дома. Вышедший из него мужчина прицельно выстрелил через окно, пять раз в Зазу, которого принял за Турикилу, после чего скрылся на автомобиле. Ранения стали для Зазы смертельными, позже он скончался в больнице. После этого Турикила решил не испытывать судьбу, и на время покинул Новосибирск, перебравшись в Кемерово. Впрочем и там вор в законе не осел, а вместо этого постоянно перемещался между разными городами, в каждом из которых у него были свои интересы. В конце августа 2002 года, про Турикилу вспоминали в связи с убийством в центре Новокузнецка, положенца Анвара Ишмуратова. Машина, в которой находились Ишмуратов вместе с восьмилетним сыном и охранником Сергеем Борзенко, остановилась около магазина, и положенец вышел на улицу. В этот момент из подъехавшей ВАЗ-2109 выскочил человек кавказской внешности и открыл по авторитету огонь из автомата Калашникова, убив того на месте. Как писали местные СМИ, причиной расправы стало то, что Ишмуратов отказался платить дань Турикеле. Причем убить Ишмуратова, якобы собирались еще в начале того же 2002 года. Тогда Турикела назначил ему встречу в городе Бердск. Но положенец взял с собой охрану, а потому в тот момент обошлось без кровопролития. В 2003 году журналисты, Несколько раз хоронили Турикилу, со ссылкой на информацию от источников, но всякий раз вор в законе воскресал. 
а в 2005 году его босс город Тристан умер по-настоящему, по официальным данным, от сердечной недостаточности. Турикило был рядом с ним до последнего дня, а затем пропал надолго. По данным информационное агентство Prime Crime, вор в законе, неожиданно заявил о себе в минувшем году в Минске. Власти Белоруссии обвинили его в краже, поджоге, а также угрозах и насилии в отношении представителей власти. В силу непростой политической обстановки в стране, последнее обвинение звучало особенно громко. Возможно именно оно и привело к тому, что неуловимого Турикилу наконец задержали в Подмосковье. Теперь вор в законе под арестом, будет дожидаться экстрадиции в Белоруссию, где местные правоохранительные органы очень ждут встречи с ним. Впрочем, возвращение Турикилы ждут и в Грузии, где ему предстоит ответить за убийство полицейского в далеком 1993 году.